Comment éviter la déprime 7 conseils efficaces. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 conseils efficaces pour éviter la déprime. Contrairement à la dépression, c'est un état psychologique passager. On n'est pas là dans les profondeurs de la dépression, avec le mal-être, avec euh, la durée, hein, ça devient un sentiment de dépression. En revanche, la déprime, elle va se caractériser par une baisse de morale, on n'a pas le tonus, une tristesse passagère, un coup de cafard, le coup de blouse, ça se caractérise de cette manière. Et puis, c'est passager et c'est propre à tout le monde. On a tous un petit peu des moments de déprime, mais le plus important, c'est de passer au travers et de voir à travers ces sept conseils pour ne pas rester dans la déprime. Parce que attention, la déprime ne doit pas se prendre à la légère parce que si on reste, plutôt qu'elle soit passagère, et on va s'enfoncer davantage. Il suffit hein, qu'il y ait quelque chose de négatif qui va un petit peu allumer, parce que avant la dépression, on commence par la déprime. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. On va être quand même vigilant. Je vais y revenir sur des conseils très importants que je vous énumérerai par la suite. Premier conseil, ça va être de sortir de l'isolement. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Entourez-vous de personnes, de proches, d'amis, euh, de voisins, peu importe. Mais sortez, ne restez pas dans l'isolement parce que vous allez nourrir la déprime et plutôt qu'elle va rester sur quelques jours, elle pourra s'étaler sur la durée et ensuite on ne veut surtout pas de dépression. Donc ne soyez pas isolés. Deuxième conseil, ça, ça rejoint le premier, c'est qu'il va falloir vous entourer de personnes qui vous portent. Un entourage bienveillant, positif, qui va vous réconforter parce que si vous voulez on a besoin de soutien donc là il faut pas rester seul il faut également s'exprimer faire ressortir ses émotions pour quelle raison vous êtes dans cette déprime même si elle est passagère le fait d'extérioriser on dit que tout ce qui s'exprime ne s'imprime pas donc c'est important de s'exprimer d'échanger, d'être réconforté, d'avoir de, de l'affection, de l'entourage. Si vous n'avez pas de proches, eh bien, il y a des groupes de paroles. Vous pouvez en tout cas échanger, mais surtout, surtout, ne restez pas seul. Entourez-vous. J'insiste sur les deux mots et je vous les dis doucement. Ne restez pas seul, ne restez pas dans l'isolement. Entourez-vous de personnes de préférence bienveillante, hein, et puis des personnes qui vont vous porter. Parce que si vous allez rencontrer une amie, un proche ou autre qui lui-même est déprimé, on va bien voir la chose, ça ne va pas s'arranger. Hein. Vous allez être à deux à déprimer et c'est surtout pas ce que l'on veut. Donc même s'il si y a une autre personne qui est déprimée, alors euh, prenez, euh, choisissez en tout cas <rire> une autre personne, mais... Non, 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 c'est pas, c'est pas, c'est pas bon. Il va falloir vous entourer de bonnes personnes, en tout cas des personnes qui ne sont pas déprimées, qui sont plutôt épanouies, qui se sentent bien dans leur peau et ainsi pourront vous porter dans une énergie beaucoup plus positive et dynamique et ça vous fera un grand bien. Troisième conseil, prenez soin de votre corps. Prenez soin de vous, c'est très important, par votre alimentation, par votre sommeil, par le sport. Le sport, ça va vous faire un bien fou. Vous allez vous sentir, il va y avoir un bien-être, une bonne humeur. Ça va agir sur votre humeur. Même si vous traînez, forcez-vous, essayez de sortir, de courir un petit peu, de faire de la danse, même à la maison. Vous pouvez même mettre de la musique, danser, bouger. Il faut qu'il y ait du mouvement. En tout cas, ne restez pas statique, ne restez pas isolé chez vous. Donc, troisième conseil, Prenez soin de votre corps et de manière équilibrée de préférence. Quatrième conseil, ça va être d'identifier vos pensées. Pour quelles raisons aujourd'hui vous êtes déprimé 
vous avez des pensées qui ruminent, qui tournent en boucle dans votre esprit et qui font que vous êtes déprimé, forcément. Donc vos pensées, il va falloir les identifier, les observer et comprendre pour quelles raisons. Aujourd'hui, vous êtes déprimé, d'accord donc, en mettant le doigt sur vos pensées, vous allez pouvoir les orienter vers autre chose. C'est l'instant présent, c'est la pleine conscience. Lorsqu'on prend conscience pleinement de nos pensées dans l'instant présent, eh bien, nous avons la capacité d'orienter nos pensées vers autre chose. Donc, vous allez prendre conscience de vos pensées négatives, vous allez les identifier et essayer de les remplacer par des pensées positives. Alors attention, les personnes qui sont de nature pessimiste, ça va accentuer votre déprime à travers vos pensées. C'est parce que si déjà à la base, vous êtes dans le pessimisme, vous êtes, euh, voilà, vous broyez du noir, euh, tout est, de toute façon, j'en ai marre de la vie, ma vie elle n'est pas belle ça ne sert à rien, c'est perdu d'avance. Toutes ces pensées négatives eh bien, vont accentuer votre déprime. Et qui dit déprime égale dépression. Là, on va droit dans le mur avec des pensées ruminantes de ce genre. Donc, vous allez orienter vos pensées vers du positif. Vous me direz, mais Soraya, comment on peut faire ça Je suis dans le brouillard, je suis dans mes pensées négatives, j'arrive plus à m'en sortir, même si c'est passager j'ai vraiment, euh, je me sens mal, mal, mal. Si c'est profond, il ne faut pas rester seul. Vraiment, entourez-vous de personnes. C'est pour ça que j'ai insisté sur les deux premiers conseils. Pas d'isolement, entourez-vous de vos proches, des personnes bienveillantes. Donc là, essayez d'orienter vos pensées vers des pensées positives qui vous portent. Regardez des choses qui, qui vont vous donner du positif. C'est-à-dire que vous n'allez pas si vous êtes déprimé, écoutez une musique déprimante, d'accord Il faut éviter toute forme négative autour de vous. Vous allez plutôt écouter une musique qui vous porte quelque chose ou vers laquelle vous avez de bons souvenirs. Une musique, de toute façon, vous savez, les musiques, c'est la mémoire. Hein euh, immédiatement, on entend une musique, c'est un stimuli, on se revoit immédiatement là où nous étions parce que on a euh, enregistré dans notre mémoire par rapport à cette mélodie des souvenirs et immédiatement, il y a une image qui survient. Donc, je vous invite à ce moment-là à entendre des musiques qui vous portent vers lesquelles vous avez eu de très bons souvenirs. Ça va augmenter au niveau de votre taux vibratoire ça va augmenter une énergie beaucoup plus positive. Le cinquième conseil, attention, attention à ce cinquième conseil, c'est d'éviter toute forme de consommation d'alcool et de drogue. Parfois, quand on se retrouve dans de la déprime, on a tendance à vouloir se soulager émotionnellement. Et on va se dire qu'un verre, ce n'est pas grave. Un deuxième, on va soulager cette douleur par l'alcool. Et l'alcool, bien sûr, va vous enivrer et va vous amener à consommer davantage. Je peux vous dire qu'il y a énormément, énormément de personnes qui se sont retrouvées alcooliques juste par le fait d'avoir au départ une déprime. Bien sûr, hein, qui dit déprime Dépression. Et quand on est dans la dépression, on s'enfonce encore plus. Donc, faites très attention il y a quand même des manières beaucoup plus saines de trouver des choses pour pallier à cette déprime. Mais encore une fois, attention à l'alcool, attention à l'abus d'alcool et aux drogues. Vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain dans les terreurs de, de l'alcoolisme. J'ai assisté à des groupes lors de ma certification d'alcoolique anonyme. Je peux vous dire que les témoignages que j'ai entendus, c'était des personnes entièrement équilibrées qui avaient tout, qui avaient tout, mais absolument tout. Et du jour au lendemain, une situation, une tragédie, quelque chose, un choc émotionnel a fait que ils ont commencé à substituer plutôt la douleur par l'alcool pour justement faire passer et, et se dire bah, « c'est pas grave, ça va passer, puis je, je vais être ivre pour soulager cette douleur émotionnelle ». Eh bien non, 
c'est vraiment un mauvais calcul. Et au-delà de ça, pas seulement par des chocs et des tragédies, il y avait également des personnes qui ont commencé avec l'alcool festif, c'est-à-dire même là sans déprime. C'est-à-dire que du jour au lendemain, à force de boire un verre, allez, c'est amusant entre copines, entre amis, entre couples, et euh, allez, ça, ça commence à devenir beaucoup plus euh, quotidien, et puis on devient, après c'est tous les week-ends, puis tous les week-ends c'est dans la semaine, puis dans la semaine c'est après tous les jours, et, et en fait c'est un engrenage. J'ai été assez surprise lors de ces cercles de parole de voir que finalement, l'alcool, les drogues, monsieur, madame, tout le monde peut tomber dedans du jour au lendemain. Donc, soyez, soyez vraiment, vraiment très vigilants lorsque vous vous retrouvez dans de la déprime et que ces passagers n'entrez surtout pas avec la consommation d'alcool pour vous soulager. Il y a vraiment d'autres solutions. Voilà, j'ai vraiment fait mon, mon quart d'heure là, c'est pas tout à fait un quart d'heure, mais là, je vous l'avais dit, c'est pour ça que j'attire votre attention sur ce conseil, même si bien sûr, hein, tous les autres conseils sont très forts, mais celui-là est doublement, il faut vraiment être très, très, très vigilant et ne pas prendre cela à la légère. D'ailleurs, profitez de ce diagnostic que je vous offre, vous pouvez le réserver juste en dessous de la description, nous pourrons échanger ensemble au sujet de cette déprime, surtout si elle est profonde, si elle commence à entrer dans les profondeurs de la dépression. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Je suis à votre disposition. Le sixième conseil, ça va être de faire des activités qui vous passionnent, qui vous poussent vers le haut, de vous mettre en action. Vous avez envie de faire du sport, vous avez envie de marcher, vous avez envie de cuisiner, vous avez envie de, de danser. Peu importe l'activité, mettez-vous en mouvement. Sortez de votre isolement. Faites quelque chose qui vous apporte du bien-être. Évadez-vous pour vous sentir mieux. Vous, vous serez beaucoup plus apaisé. Et vous verrez que cette déprime passagère sera vraiment qu'un vieux souvenir. Donc, je vous invite à faire une activité, à pratiquer quelque chose qui vous porte et qui vous fait du bien. Le septième conseil, ça va être de pratiquer de la relaxation, des techniques de relaxation à travers la respiration profonde, la méditation, le yoga, le sport. Peu importe du moment où vous allez pouvoir vous relaxer, un moment de bien-être, prenez ce temps pour vous. Ainsi, lorsque vous allez vous relaxer, vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Par rapport à votre état d'esprit, vous serez beaucoup plus apaisé, vous serez relaxé, vous serez zen, vous vous sentirez mieux. Et ainsi, cette déprime sera passagère rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éclaircissements. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste en dessous en mettant un gros pouce bleu si vous avez aimé et bien sûr de profiter de mon diagnostic offert que vous pouvez réserver en dessous, juste dans la description, vous pouvez réserver le créneau. À très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye